Hello students, this is Prabhat Agrawal and I am back with my another lecture on Indian Economic Development and this lecture will be for discussing the statistics and the data part which is there related with Indian Economic Development. This is the lecture number one on this topic and this lecture will be useful for the students of CBSC board for the economic subject of class 12th. Let's move ahead now. Now we have some important points to remember and the first heading here is the population of India. Now related with population of India there are some statistics which are very important and these statistics directly or indirectly will be used uh, in almost all the chapters of Indian economic development. It will be better for the students to have a notebook and a pen so that they can note down the important points whatever they feel that it's important for them. So let's see the first point. The current population of India is 137 crores 60 lakhs 48,233 as of Tuesday March 17, 2020. ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेट के हिसाब से पॉपुलेशन को लिखें क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया चेंजेस एवरी सेकेंड आप ऐसे समझिए कि भाई इंडिया में हर मिनट बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है तो अगर आप जब तक ये डेट मेंशन नहीं करते हैं कि इस डेट पे ये पॉपुलेशन थी तो इस डेटा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू India's population is equivalent to 17.7% of the total world's population. Yani aap indirectly ye bhi keh sakte hain ki every sixth person in this world is an Indian. Duniya ka har chhata vyakti ek Bharatiya hai. Kyunki duniya ki 17.7% population akele India mein rehti hai. Point number three. India ranks number two in the list of countries by population. ये कोई नई बात नहीं है ये सब आप लोग पहले से भी जानते रहे होंगे कि इंडिया सालों से नंबर टू पे बना हुआ है और जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है मे बी बहुत जल्द शायद हम लोग नंबर वन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सरपासिंग द पॉपुलेशन ऑफ चाइना पॉइंट नंबर फोर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज फोर पर स्क्वायर किलोमीटर नाउ वॉट एग्जैक्टली दिस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर पे आज की डेट पे 2020 में 464 पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर पॉइंट नंबर फाइव नाउ The total land area is, this figure is given here in front of you, 29,73,190 square kilometers, which is also given in miles. You can either learn either this kilometer or this mile. It will be better to learn the kilometer square figure. Then, point number six now, 35% of the population is urban. That means 48 crore 30 lakhs 98,640 people as per 2020 are living in the urban areas. Now population can be divided in urban area and rural area. Urban area ka matlab ho gaya shahar, rural area ka matlab ho gaya gaon dehaat. So lagbhag lagbhag 35% population is living in the urban areas in 2020. Point number seven is the median age in India is 28.4 years. Now this is a very bright prospect for India because India में जो average age है लोगों की वो लगभग लगभग 28 साल और 4 महीने के आसपास ये age आती है। यानी India में majority population young लोगों की है जो कि हमारे लिए एक बहुत positive sign है क्योंकि जितनी ज़्यादा population young लोगों की रहेगी उतना ज्यादा हमारे लिए लेबर फोर्स बढ़ेगा लेबर फोर्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रोडक्शन करना आसान होगा प्रोडक्शन अगर हमारे लिए करना आसान होगा 
तो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना आसान होगा उससे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं उससे कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर सकते हैं उससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी उससे हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा कैपिटल फॉर्मेशन का लेवल बढ़ेगा और इससे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी और ओवरऑल हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल भी बढ़ेगा सो द मीडियन एज इन इंडिया इज ट्वेंटी एट लेट्स मूव हेड नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड Now we have this demographics of India. Now what this demographics of India is all about? Demographics again means directly or indirectly the data is related with the population of India. Now we have multiple columns here. Like first one is the year, then it's the population, then it's the yearly change, then it's the median age. That's the average age. Fertility rate. Now what this fertility rate is? Fertility rate shows. the average number of times a lady gives birth to a child during her lifetime aasan bhasha mein ek lady apne jeevan kaal mein kitne bachcho ko janam deti hai on an average is known as fertility rate density of population per person square kilometer that's of already told you that density means uh, how many people are living per square kilometer area then urban population percentage that's automatically clear to you all because that shows ki how much percentage of population is living in the urban areas and then we have india's share in the world population now we have these brackets for the year like 2020 2015 2010 likewise 95 90 85 so it won't be easy that we learn all these datas but at least hum log ye kar sakte hain ki aap sare nahi to kam se kam 1955 ka data kar lijiyega uske baad 1990 ka kar lijiyega 1990 ka kar lijiyega 2000 ka kar lijiyega aur fir 2015 aur 2020 ka kar lijiyega to itna bhi kar lenge to kafi hai to aap dekh sakte hain 2020 mein population 138 crore something ईयरली चेंज हमारा 0.99 परसेंट है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 परसेंट से नीचे चला गया है विच इज अ गुड साइन पॉजिटिव साइन मीडियन एज लगातार हमारी बढ़ती जा रही है और अब ये बढ़ के ट्वेंटी एट ईयर्स हो गई है फर्टिलिटी रेट यानी ऑन एन एवरेज एक लेडी कितने बच्चों को जन्म अपने जीवन काल में देती है तो ये लगातार कम होता जा रहा है टू पॉइंट पे आ गया है ये जबकि आप देख सकते हैं शुरुआती ईयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था 1955 में आप देखेंगे तो ये 5.90 था लगातार ये घटता गया घटता गया और ये अभी 2.24 पे है सिमिलरली मीडियन एज की भी अगर बात करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है 1955 में ये 20 इयर्स के आसपास थी ये लगातार बढ़ी बीच में थोड़ा सा कम भी हुई है लेकिन फिर उसके बाद लगातार 1980 के बाद से बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई और अब ये ट्वेंटी एट पॉइंट पे है ईयरली चेंज की बात करें तो ये लगातार घट रहा है शुरुआत में 1.72 था थोड़ा सा बढ़ा फिर और बढ़ा लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1990 के बाद से ये लगातार कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा है नाउ कमिंग ऑन टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2020 में डेंसिटी इज 464 परसन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर जो कि पाँच साल पहले 441 था और ये भी अगर आप देखें 1955 से तो ये पहले वन था और ये लगातार लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लैंड एरिया तो इंडिया का सेम है और पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ रही है इसलिए पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज ऑटोमेटिकली आल्सो इंक्रीजिंग देन वी हैव दिस अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज यू सी 1955 में ये बहुत ही कम था 17.6 परसेंट यानी हर छः में से कोई एक ही व्यक्ति पहले शहर में रहता था अब धीमे 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 ये बढ़ता जा रहा है और थर्टी फाइव आ गया यानी अब आप कह सकते हैं कि हर तीन में से एक व्यक्ति लगभग लगभग शहरों में रहता है इंडिया में यानी आज भी हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और फिर इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 1955 में भी बहुत ज्यादा था 14.78 और ये लगातार बढ़ता ही गया है कम नहीं हुआ है और अभी थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हुआ है 2015 के कंपेरिजन में जो कि पहले सेवनटीन पहुंच गया था स्लाइटली थोड़ा सा कम हुआ है सेवनटीन और इसका रीज़न यही है कि ईयरली चेंज हमारा जो है ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का वो कम हुआ है ये 1.20 परसेंट से घट करके 0.99 परसेंट पे आया है 
so i hope this this entire table is very much clear let's move ahead now now we have in this slide the main cities by population in india is slide mein aap dekhenge ki bhai hamare desh mein sabse zyada highly populated cities in terms of population kaun kaun si hain number wise sequence wise chronologically to aap dekh sakte hain number 1 pe mumbai hai sapno ka shehar bhi kaha jata hai isko फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको तो मुंबई नो डाउट इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है आप देख सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन वन करोड़ दैट इज़ वन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लैख नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सेकेंड नंबर पर जो कि हाइएस्ट पॉपुलेशन में है दैट इज़ डेली अगेन मोर देन वन करोड़ पीपल आर लिविंग हेयर थर्ड हाइएस्ट इज बेंगलुरु दैट इज़ फिफ्टी वन लैक्स एंड समथिंग Likewise, we have Kolkata, we have Chennai, we have Ahmedabad, we have Hyderabad, we have Pune, we have Surat. On the tenth number, we have Kanpur. So, अगर आप ये सारे नाम याद नहीं कर सकते, तो at least कोशिश करिएगा कि first three names आप कर लें. First number that is Mumbai, second number is Delhi, third number is Bengaluru. Let's move ahead now to the next slide now. Now we have this India's population forecast. Now. The rate at which our population is increasing, keeping that rate in mind, what will be the trend of India's population in the coming future? So again, we have multiple columns like year that we already know, population that you know, yearly change that is percentage change of population, yearly change in numbers, how many people are going to increase, migrants, how many people are going outside India and all those migrants. median age that you already know that is the average age of an indian and fertility rate that means how many kids a lady gives birth during her life time so you can see here in 2025 it is expected our population will be increased to 145 crore population yearly change will be 0.97 and yearly change will be in terms of numbers is 1 crore 37 lakh something migrants that is 4 lakh minus that people will be moving out of india more then median age this will be increased 29.8 fertility will be further decreased to 2.19 likewise if you see 2030 2035 2040 2045 2050 so by the time 2050 our population will be 165 crore people more than 165 crore people will be there in india but the good thing is yearly change in terms of percentage will be very low 0.27% वैसे भी जैसे ऐसे लिटरेसी रेट बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आ रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा ईयरली चेंज भी आप देख सकते हैं जो कि 2025 में एक्सपेक्टेड है वन करोड़ थर्टी सेवन लैख से ज़्यादा से बढ़ने का ये घट करके काफ़ी कम हो गया ये आपका लगभग फोर्टी फोर लैक्स पर आ गया देन माइग्रेंट्स इज ऑलमोस्ट द सेम मीडियन एज ये काफ़ी बढ़ जाएगी थर्टी यानी तब इंडिया हिंदुस्तान जो यंगिस्तान भी कहा जाता है तब उतना ज़्यादा यंग नहीं रह जाएगा तब इसकी एज और ज़्यादा बढ़ जाएगी 37.5 अपने आप में मीडियन एज हो जाएगी फर्टिलिटी रेट लगातार मेडिकल साइंसेज इम्प्रूव कर रही हैं हालांकि आज के दौर पे जब ये लॉकडाउन में हम लोग हैं और कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन की कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं तो ये कह पाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मेडिकल साइंस डेवलप कर रही है लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों में मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप हुई है इस वजह से फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो रहा है लिटरेसी रेट की वजह से भी ये लगातार कम हो रहा है और ये कम होकर के 1.86 पे आ जाएगा लेट्स मूव अहेड नाउ एंड नाउ वी हैव दिस फाइनल स्लाइड व्हिच इज पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ इंडिया हाउ द पॉपुलेशन डायनेमिक्स आर गोइंग टू चेंज सो लेट सी नाउ अगेन वी हैव दिस कॉलम ऑफ ईयर देन वी हैव द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर देन अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज देन अर्बन पॉपुलेशन इन नंबर्स then countries share of world population that how much share we will have of the population in the world then the world's population how much is the world population now india's global rank you can see here now in 2020 density is 464 urban population is 35% urban population is this much figure uh, countries share of world population is 17.70% almost then world population is सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन करोर पीपल इंडियाज ग्लोबल रैंक इज टू बट बाय द टाइम वी विल बी रीचिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव एंड बाय द टाइम विल बी रीचिंग टू थाउजेंड फिफ्टी 
you can see density will be uh, keep on increasing because land area will remain the same and the number of people living in the country will be increased so the density of population will also be increased and by the time 2050 this density of population will be increased to 558 people urban population percentage will be increased 49.1 that means almost 50 percent population of india will be living in the urban areas urban population in terms of numbers will be 81 crore or more than 81 crore people will be living in urban areas country share of world population that will be slightly reduced because of the decrease in the uh, growth rate of population so it will be 16.98 percent then the world population will be further increased to 977 crore more than 977 crore people around the world this is the world's population and india's global rank you can see uh, it's only in 2020 that it's second after that throughout it will be number one number one number one throughout because we will be surpassing the china uh, if the rate at which we are increasing today it continues to be growing at the same rate so i think uh, india will be surpassing the china very soon so i hope these data are very much clear and these data are very important and you won't find these kind of data uh, even in your books uh, ye data are aapke liye bahut helpful honge kyunki jab bhi aap indian economic development ke bare mein koi bhi chapter padhenge koi bhi answer likhenge to un answer ko support karne ke liye aapko data ki zarurat padegi aur ye jo data maine yahan pe aapke samne rakhe hain ये डेटाज आपको अलग अलग आंसर को सही तरीके से कंपाइल करके लिखने में बहुत मददगार साबित होंगे तो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर होप टू सी यू ऑल अगेन वेरी सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर द टाइम बींग टेक केयर स्टे सेफ रिमेन हेल्दी एंड टेक केयर बाय थैंक यू